Эфир продолжит программа Котловского объединения телевещания. В студии Романа Верчук. Здравствуйте. Проекта «Сметная документация на строительство новой школы» в Котласе успешно прошла государственную экспертизу. Положительное заключение пришло в городскую администрацию в конце прошлой недели. Ожидается, что в ближайшие 4 года в регионе будут построены как минимум 4 образовательных учреждения. Одно из них в нашем городе. Заявки принимают на период 2019-2021 года. Планируется в этот период начать строительство четырех школ по Архангельской области. Из больших это школа на 860 мест в городе Вельске. Ну и вот наша школа, которую мы также планируем значит, зайти в эту областную программу. Ставки на строительство новой школы в Котласе местные власти делают большие. С появлением еще одного образовательного учреждения можно будет разгрузить количество учащихся сразу в трех школах, которые граничат с южным микрорайоном, а значит забыть про обучение во вторую смену. Напомним, что по проекту на строительство новой школы в Котласе необходимо 600 миллионов рублей. Возвести объект планируется за три года. Имея на руках положительное заключение государственной экспертизы, муниципалитет теперь намерен ходатайствовать перед Минобрнауки Архангельской области и областными депутатами, чтобы попасть в областную программу по строительству образовательных учреждений уже в следующем году. По решению городской комиссии по безопасности дорожного движения сегодня был демонтирован пешеходный переход на улице Калинина. Его активно использовали не только ученики 76-й школы Котласа. В раз искоренить многолетнюю привычку не получилось. Несмотря на убранные сегодня дорожные знаки, пешеходы по-прежнему переходят проезжую часть напротив магазина «Снежинка». Отныне единственным правильным вариантом пересечения улицы Урицкого является регулируемый пешеходный переход возле торгового центра «Арктика». Помочь школьникам запомнить новые правила помогут регулярные беседы и личный пример взрослых. Необходимо быть внимательным и осторожным. Родителям детей, обучающихся в общеобразовательной школе номер 76, необходимо провести беседу с детьми о необходимости перехода дороги строго в установленных местах, по возможности сопроводить детей до места обучения. Кроме того, ввиду ремонтных работ до 7 декабря выключены светофоры на перекрестке улицы Невского с проспекта Мира. А в ближайшие сутки повышенное внимание водителей и пешеходов необходимо на улицах Милентьева, Гагарина, Ленина, Мира, Карла Маркса и Багратиона. Здесь с 0 часов до 8 утра будет произведено отключение уличного освещения. Медицина с приставкой теле. Сегодня специалисты лечебно-профилактических учреждений Архангельской области активно используют в работе современные коммуникационные технологии. Котловская центральная городская больница – один из активных пунктов региональной телемедицинской сети. Возможность дистанционного оказания медицинской помощи и своевременных консультаций областных коллег сотрудники больницы используют регулярно. В региональную телемедицинскую сеть Котос вошел еще в 90-е. Наравне с Коряжмой, Вельском, Северодвинском, Няндом и Онегой. На протяжении последних 17 лет сеть разрослась. Сегодня телемедицинские консультации идут через Архангельскую областную клиническую больницу, где создан специальный консультативно-диагностический центр. Котлас в числе лидеров среди телемедицинских студий региона. В 2016-м к областным коллегам поступило около 600 обращений. В этом году рекорд побит еще в ноябре. Это самые разные профили. Самые разные направления, самые разные пациенты и диагнозы, и ситуации клинические каждый раз разные. И мы, когда обращаемся, мы либо одного, либо несколько специалистов привлекаем, то есть просим, чтобы они оценили клиническую ситуацию и вынесли свой вердикт и свое видение дальнейшего лечебно-диагностического процесса, который нужно пациенту применить. Палаты в отделении хирургии практически никогда не пустуют. Сюда прибывают пациенты круглосуточно со всего района и близлежащих населенных пунктов. Потому телемедицинские консультации с коллегами областной больницы проходят часто. Связь со столицей Поморья осуществляется через компьютер по специальному защищенному каналу ВИПНЕТ. Мы можем проконсультировать не только вот бумажную, так что мы можем послать туда рентгенограммы, ангиограммы, кардиограмм, ну, в общем, любой вид медицинской документации мы можем проконсультировать. Нужда в консультациях в больнице возникает практически ежедневно, и почти ежедневно мы проводим телемедицинские консультации. А для пациента очень удобно, потому что в некоторых случаях, если бы не было телемедицинской консультации, нужна была бы отправка пациента в область. И пользуясь случаем, мне бы хотелось поблагодарить коллег из областной больницы за ту помощь, которую они нам оказывают ежедневно в нашей практике. Словом, за телемедициной будущее уверены котловские врачи. Дальнейшее ее развитие позволит повысить качество оказания медицинской помощи в Архангельской области, в том числе в отдаленных и труднодоступных уголках региона. 
Блестящая игра, жизненный сюжет. Такими впечатлениями делились наша съемочная группа и зрители спектакля «Ты мне, я себе». Он прошел минувшее воскресенье на сцене Котловского дворца культуры в исполнении звездных артистов. Желающих увидеть на Котловской сцене известных российских актеров едва вместил зал. Около полутора часов зрители наслаждались игрой народного артиста России Александра Панкратова-Черного, Светланы Тома и Натальи Егоровой. Звездный состав, искрометный юмор и непредсказуемый финал спектакля «Ты мне и себе» зарядил гостей Дворца культуры позитивными эмоциями, новыми впечатлениями и пищей для размышления. В ответ, как позже признался нам в интервью Александр Панкратов-Черный, зрители отвечали тем же. Мы играем в спектакли, и я смотрю, как люди меня принимают, воспринимают. И вот с этой добротой, теплотой я еду в Москву. И говорю, значит, я кому-то нужен. Вы знаете, я люблю эти города, потому что в этих городах очень искренние люди. Очень чистые, светлые, добрые. Но я правда кое-что знаю. Да. Разыгранная на сцене Котловского дворца культуры комедия Юрия Чегрова «Ты мне, я себе» имеет прямое отношение к современной жизни. Уже в самом названии заложен алгоритм того, что увидит зритель. Стяжательство, пошлость, воинствующий эгоизм, нахальство и глупость тех, кто думает только о себе и ради этого готов на все. Главная героиня спектакля – циничная женщина бальзаковского возраста. Она уверена, что за деньги может купить все, что захочет. Но на ее пути возникает странный персонаж, который сильно остужает ее непоколебимое убеждение. Я пьесу читала, поэтому я видела ее немножко раньше в исполнении других актеров. Ну, видите, лет много, поэтому, да, и я хочу сказать, что очень приятно, что в Котласе... Бывают такие актеры и такие спектакли. По сравнению с этими с буднями, это просто праздник. Отдыхаешь, я просто отдыхаю душой. Все эмоции положительные, актерская игра вообще великолепная. Как бы, актер просто ну, вообще великолепно. Нравится, все хорошо вообще. Я рад, что попал на этот спектакль. Спектакль «Ты мне, я себе» с участием легендарного артиста России, фильмографии которого более ста ролей Александра Панкратова-Черного, стал еще одной яркой и запоминающейся страницей в репертуаре Котловского дворца культуры. Но уже через неделю на эту сцену впервые не только в Котласе, но и в Архангельской области выйдет кумир миллионов, известная на весь мир немецкая певица Сандра. Ее концерт состоится 10 декабря. Звездопад возобновится после небольшого перерыва. 5 января Котлашан своим творчеством порадует Сергей Беликов, экс-солист таких знаменитых ансамблей, как «Самоцветы», «Веселые ребята» и «Аракс». 3 февраля – Владимир Кузьмин и группа «Динамик». А 8 – волшебство магии жителям города и района продемонстрируют знаменитые на весь мир иллюзионисты братья Сафроновы. На 69-м году ушел из жизни любимый муж, папа, дедушка, прадедушка Рихард Яков Федорович. Прощание с ним пройдет 6 декабря с 11 до 11.30 в ритуальном зале Котловской центральной городской больницы. На сегодня у меня все. Далее блок полезной информации и прогноз погоды. Смотрите нас каждый будний день на РЕН-ТВ вечером в 19 и на следующий день в 7 утра и в 12.30 дня. В телепроекте «Регион-29» на канале «Правда Севера» программа Котловского объединения телевещания выходит сегодня в 21.15. С утренним повтором в 9.15. Смотреть наши новости также можно в сети Ростелеком и в группе ВКонтакте. Это около 1 миллиона абонентов по всей Архангельской области. Также мы всегда рады вам в нашей редакции на линии на 60. Напоминаем телефон 8 921 080 45. До встречи! Котловский театр драмы приглашает 9 декабря на комедию по пьесе Фанвизина «Недоросль». Яркие образы высмеивания, невежества и невоспитанности, осуждение произвола и жестокости, борьба выгоды и истинной любви на сцене Котловского драматического театра. Не пропустите 9 декабря в 18 часов. Новый год не за горами. Подготовьтесь вместе с нами. Загрузите вы для нас фото, видео, коллаж. Принимаем поздравления, костюмы, сценки и стихи, кулинарные рецепты и поделки всей семьи. Ваш домашний друг собака – озорная забияка. Символ года, так что он для победы компаньон. Котлашани – ваш черед. 
Встретим вместе Новый год! Все фото и видеоматериалы загружайте в группу ВКонтакте «Талантливый Котлас». Справки по телефону 8 921 08 3045. Пятое января. Котловский дворец культуры. Легенда советской эстрады. Сергей Беликов. Большой новогодний концерт. Билеты в кассах ДК и на сайте orbilet.ru Две двери покупаешь, третью в подарок получаешь. Шикарные двери в ТЦ Южный, ТЦ Рубин и на Фрунзе 11. Телефон 8 921 244 99 29. Шикарные двери. Открывайте с любовью. Здравствуйте! В прямом эфире новости региона. В студии Надежда Заборская. И вот некоторые из тем выпуска. В арктических регионах появится новая система обращения с мусором. Готова ли наша область к нововведениям? Смена управляющей компании может обернуться разочарованием. В этом убедились жильцы одного из домов Архангельска. Стартовала регистрация на ЕГЭ-2018. Хоть экзамены и не близко, школьников уже сегодня готовят к волнительной паре. Холмогорский районный суд сегодня приступил к рассмотрению дела так называемой «Катунинской шайки». Группировка действовала с 2014 по 2017 год. В ее состав входили четверо жителей поселка Катунина, трое из которых на момент совершения краж были несовершеннолетними. Банда нападала на магазины и почтовые отделения. За три года группа похитила имущество на сумму свыше миллиона рублей. Часть его изъята. Обвиняемые признают вину лишь частично и настаивают на вызове в суд всех потерпевших. Слушание по делу продолжится завтра. В Архангельске нашли тайник с оружием. Сотрудники ФСБ обнаружили на окраине города пистолет и гранатомет. Опасный тайник с оружием спрятали в лесу неизвестные. Боеприпасы отправлены на судебную экспертизу. Сейчас устанавливают, кому принадлежит этот арсенал. Организаторам такого склада грозит уголовная ответственность. Ведется следствие. Сегодня в Катунинской средней школе провели необычный урок. Он был посвящен грядущим экзаменам. Впрочем, говорили на встрече не только про ЕГЭ. Наверное, потому что и гость на уроке был особенный. Об этом далее Вадим Федосеев. Такой урок в Катунинской средней школе проходит впервые. У доски сам министр образования и науки региона Сергей Котлов. Необычному лектору школьники задавали самые разные вопросы. Один из них касался самой обсуждаемой в рудной темы. Меня интересует такой вопрос. Правда ли, что в этом году необходимо набрать какой-то определенный порог баллов на экзамене, чтобы получить медаль? Дело в том, что многие золотые медалисты не набирают даже проходной балл. Сейчас решение этой проблемы ищут и в федеральном, и в областном министерстве образования. Сергей Котлов успокоил школьников. В 2017-м все останется без изменений. Чтобы получить золотую медаль, выпускники должны иметь отлично по всем предметам школьной программы за два последних года обучения. Другая проблема – куда пойти учиться после школы. Я уже готовлюсь к экзамену по биологии и планирую поступить в САФУН, факультет биотехнологий. Но если я экзамены сдам очень хорошо, то я и подумаю, может, о других городах. О других городах думать не обязательно. Количество бюджетных мест в САФУ ежегодно увеличивается. Обсудили ученики с главой ведомства и предстоящие испытания. 6 декабря школьники области будут писать итоговое сочинение. Не за горами ЕГЭ. Вся итоговая аттестация 2018 года, она э, проходит без э, каких-то э, изменений серьезных. Она касается э, значит, материалов, распечатки, но это, так скажем, уже к э, нашим выпускникам не относится никак. Это больше к организации самого мероприятия. Такие открытые уроки будут проведены и в других школах области. Ваня Федосеев, Светлана Михеевская, Регион 29. 
другим темам. Смена управляющей компании обернулась для одного из архангельских домов разочарованием. Вместо обещанного долгожданного ремонта – дырявая кровля и затопленные подвалы. Почему так вышло, расскажет Ирина Ившина. Эта коммунальная сериальная история началась в июне, когда совет дома номер 6 по улице Воскресенской принял решение о смене управляющей компании. Мол, обязанности свои не выполняет. Подвал затоплен и кровля течет. Совет отказался слушать и несогласных, и недавно назначенного директора нового уютного дома 1. Последний, кстати, пытался объяснить, что и на кровлю уже назначена экспертиза. И с водоканалом ведутся переговоры об осушении, а затем ремонте подвала. Управляющую сменили, и вот спустя полгода жильцы дома вновь бьют три. Тревогу. Те причины и мотиваторы, которые были, переход, влияли на переход от э, нот 1 в Новый город, это подвал, это кровля, но все обещанные нам, так скажем, изменения, Новый город, который обещал, ну, так ничего не сделал за полгода. А по соседству дом Близнец, там в коммунальных войнах участвовать не пожелали, другую компанию к управлению домом не пустили. Видимо, поэтому две многоэтажки могли бы стать прекрасной иллюстрацией на тему до и после. Вот так выглядит кровля, которую только обещают отремонтировать, а вот так после ремонта. Семь компаний, и все не, никто не обращал на нас внимания серьезного. А теперь мы уже, как говорится, заключили договор с НУД и начинаем серьезный грандиозный ремонт нашего дома. Этим летом мы Сделали кровлю, чем мы счастливы и довольны. У нас осталось только 18% на шестом подъезде этой кровли не сделано. Она будет сделана, отремонтирована в марте 18-го. Татьяна Михайловна с удовольствием перечисляет. Закуплены материалы на ремонт подвала, заменены почтовые ящики в трех подъездах, начаты масштабный косметический ремонт. Такими же красивыми будут все остальные подъезды. В продолжении 2018 -го года мы запланировали ремонт всех подъездов заменой почтовых ящиков. Еще один похожий дом, площадь Ленина-2, тоже еще недавно страдал от затопленного подвала. Запахи крысы особенно доставалось музею ИЗО, что на первом этаже. По инициативе НУД-1 была заменена система розлива. Взаимодействия у нас сложились очень положительно, скажем так. Да? Все наши заявки принимаются, своевременно устраняются все нарушения, все недостатки. В общем-то, в целом управляющей компании мы довольны. Сухой подвал, новая кровля так могли бы встретить зиму и на Воскресенской 6, уверенно в НУД-1. Но как бы дом у нас выбрал управляющую компанию Новый город, и, естественно, все эти работы запланированы, да, они, ну, они были сорваны. Просто. После этого было очень множество обращений по сегодняшний день, да, то есть люди обращаются в диспетчерскую службу нового уютного дома 1, да, компании, э, с проблемами, что до сих пор холодно у них, в квартирах хотя отопительный сезон начался в сентябре, да, о том, что запахи из подвалов, о том, что под ногами бегают крысы. Все за стол переговоров с действующей управляющей компанией, собрать отзывы о предполагаемой. Вот что советуют сделать в первую очередь перед запуском процедуры по смене управляющей компании. Иначе результат может не совпасть с ожиданиями. Ирина Ившина, Александр Кузнецов, Регион 29. К причальным стенкам базы технического обслуживания Архангельского тралового флота встало на ремонт судно из Мурманска под названием «Морской бриз». Это уже четвертый корабль в этом сезоне. Три судна уже проходят техническое перевооружение на БТО. Но еще три года назад ситуация здесь была плачевная. За это время предприятие не только встало на ноги, но и обеспечило себя заказами на несколько лет. Продолжение темы – репортаж Алексея Шемякина. Еще три года назад жизнь здесь едва теплилась, выполнялся только мелкий ремонт на судах Тралфлота. Сейчас же у причалов базы технического обслуживания негде пришвартоваться. На ремонт встают суда Северного морского пароходства, Севгидромета, Росморпорта, даже знаменитый плавучий университет. Профессор Молчанов также проходил здесь техническое обслуживание. Произведен ремонт причальной линии. Вот сейчас вся причальная линия БТО она сертифицирована. Суда могут стоять совсем на всех причалах. Загрузка дока обеспечена. У причалов производим ремонт судов общего ремонта, ремонта под класс как регистра морского, так и речного. То есть выполняем услуги для судовладельцев, как говорится, ремонт под ключ. Ремонтируем от носа до кормы, от киля до клотика. За три года в доке и у причальных стенок предприятия отремонтировано 44 судна. Причем их география не заканчивается границами нашего региона. Они приходят из Калининграда и Мурманска. Заказчики все больше доверяют базе техобслуживания Архангельского тралфлота. Многолетний опыт показывает, что услуги компании БТО, да, которые, с которой мы сотрудничаем довольно-таки давно, то, что это, показывает то, что это надежный партнер, 
всегда выдерживает сроки, подходит к качеству ремонта на должном уровне. УТК работает превосходно. Все вопросы внутренние, которые обсуждаются касательно ремонта судов, ведутся на высоком уровне, с хорошими решениями. По ценам вроде дешевле, как бы и качество работы неплохое. По тому, как они ведут ремонт, очень прекрасные корпусные работы. Электрика очень прекрасно ведется. По дизелям неплохо они работы делают. То есть, как бы, претензий таких особых нет. Сегодня ДОК принимает большие корабли. Например, судно длиной 86 и шириной 18 метров вполне помещается. Кроме причальных сооружений, на базе техобслуживания проведен ремонт административного здания, бытовых помещений, появились раздевалки и душевые для работников. У причала стоит учебно-тренажерное судно «Белокаменка», где проходят тренировки плав состава. Мы продолжаем, скажем так, работы по причальной линии. Вот. У нас в перспективе есть мысль переоборудовать плавдок наш, увеличить его длину, увеличить его грузоподъемность. Но на сегодняшний день у нас уже разработан проект. Проект согласован с Главным управлением регистра морского. Вот. В следующем году мы планируем начинать в цеху заготавливать секции. Вот. И когда будет возможность заниматься удлинением дока. Это даст возможность постановки судов больших размерений с большей грузоподъемностью в дока. Это, соответственно, еще даст дополнительную загрузку нашему предприятию. Этот проект поддержали и акционеры Тралфлота, а значит будет финансирование. Как говорят на базе технического обслуживания, получая инвестиции, мы двигаемся вперед. Алексей Шемякин, Александр Кузнецов, Регион 29. В Архангельске обсуждают особенности перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в арктических регионах. В рамках большой встречи свой опыт представляют эксперты из республик Якутии, Карелии и Коми, а также наши соседи из Норвегии, Финляндии и Швеции. Для проведения международного семинара «Столица Поморья» была выбрана не случайно. Наша область стала одной из пилотных зон, взявших на себя обязательства по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Географические особенности Особенности арктических регионов требуют особо тщательного подхода к изменениям. Вечная мерзлота, низкие температуры, удаленность территорий. Все это как бы необходимо учитывать при финансировании данных мероприятий по значит, экологическим по распределению экологических сборов. Очень важным моментом будет то и сегодняшний день, когда представители и наш, э, отдаленных уголков нашей области и региона, они услышат, как делается у людей, что можно сделать, чтобы не изобретать велосипед, а использовать опыт, уже существующий, уже оправдавший себя в арктических регионах. В формате открытого диалога свое видение решения проблемы выскажут специалисты профильных ведомств, ученые, экологи, общественники и представители заинтересованных предприятий. Главной темой разговоров в парламентариях станут грядущие изменения в закон об административных правонарушениях. Их депутаты рассмотрят на сессии 13 декабря. Они касаются ужесточения ответственности за плохое исполнение своих обязанностей подрядчиков при проведении разного вида ремонтов – дорог, домов и уборки территорий. Гость выпуска в этот раз – председатель комитета по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вторый. Итак, смотрите завтра, 5 декабря в 19.15. Программа «Парламентарии» – это обаятельный Алексей Шемякин. Он автор и ведущий. И сегодня у нас в студии председатель комитета по законодательству и судебным правовым вопросам Станислав Торой. Станислав Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Программа «Парламентарии» – это всегда уважаемые гости, которым есть о чем рассказать нашим телезрителям. Та ответственность, которая предусматривается, она хвата все, можно сказать, большие такие сферы деятельности. Не только стройка, угу. это и внешний вид домов. Это, это покраска домов, это уборка снега, это злополучные люки, это фасады домов, ну и много чего, после чего который, по которым судят, в каком городе мы живем. Программа «Парламентария» – это актуальная информация под грифом «Просто о сложном». Смотрите каждый вторник на канале «Правда Севера» в проекте «Регион 29».
столице Поморья отметили 25 лет с начала формирования государственной молодежной политики в России. В этой сфере в регионе трудятся тысячи специалистов, проводя ежегодно десятки важных мероприятий, форумов и встреч. Впрочем, есть и у этой медали и другая сторона. Михаил Миншенин подробнее. В 1991 году с развалом Советского Союза пришел конец прекрасной эпохи ленинского комсомола. Но, к счастью, идеям и инициативам молодого поколения перестройка не помешала. Так, в 90-е в Архангельской области принимается программа «Молодежь по море». И с тех пор молодые люди все активнее участвуют в жизни государства. Уже с 2005 года значит, была внесена норма, закон, что любой, достигший 18 лет молодой человек или девушка, имел возможность избираться в органы местного самоуправления, то есть стать депутатом. Это очень важно, на мой взгляд, потому что именно в это время, в середине 2000-х годов, появились активные молодые ребята и девчонки. Десятки сегодняшних руководителей, депутатов и общественных деятелей в свое время получили путевку в жизнь благодаря государственной молодежной политике. Мы смогли поддерживать различные спортивные проекты, смогли поддерживать инициативы молодежи. Молодежное правительство было создано. Сейчас обновление будет партийных рядов. Однако работы в этом направлении у государства еще много. Сейчас 92% всех субъектов страны приняли законы о молодежи. Но такого документа на федеральном уровне до сих пор нет. О неясностей хоть отбавляй. До сегодняшнего дня у нас в разных программах, в разных э, проектах звучит разное понятие молодежи. Где-то это до 25 лет, где-то до 30. Молодые ученые, например, это вообще люди в возрасте до 40 лет. То есть мы говорим вроде бы все время об одной и той же молодежи, но при этом возраст ее очень сильно разнится в разных документах. Более того, конечно, э, мы все ждем того, что у нас э, закон будет прописан необходимость создания программы «Молодежь России». Сейчас закон о российской молодежной политике находится на рассмотрении в Совете Федерации и вполне возможно будет принят уже в этом году. Михаил Миншенин, Денис Линчевский, Регион 29. Конькобежец Александр Румянцев занял восьмое место на третьем этапе Кубка мира, который прошел в канадском Калгаре. На дистанции 5000 метров он был единственным российским участником. Александр разместился в итоговом протоколе на восьмом месте с результатом 6 минут 14 секунд. Отставание от победителя составило 7 секунд. В общем зачете наш конькобежец на 12 месте. Следующий четвертый этап Кубка мира пройдет на американском континенте в Солт-Лейк-Сити с 8 по 10 декабря. Мужчина опять ожидает дистанция 5000 метров. Такие новости к этому часу. Я не прощаюсь с вами. Увидимся. Здравствуйте, о погоде расскажу вам я, Елена Милаева. Спонсор нашего выпуска – магазин строительных и отделочных материалов «Максидом». Хотите увидеть, как будет выглядеть ваш дом после ремонта? Посмотрите прямо сейчас. Как будет выглядеть ванная комната после ремонта? Посмотри уже сейчас! Новый уровень проектирования интерьера в Максидоме. Совершенно бесплатно теперь вы сможете не только создать уникальный дизайн, но и увидеть его в шлеме 3D-реальности. Подготовка проекта в течение 10 минут. Раскладка текстур в реальном времени. Мгновенные изменения и обновление дизайна по вашему желанию. Интерьер с любой плиткой и даже из других магазинов. В Максидоме все с умом! На этой неделе в Котласе будет пасмурно и ниже нуля. Во вторник, возможно, небольшой снег. Температура воздуха днем от нуля до минус двух. В ночные часы столбы термометра отпустятся до минус семи. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. С вами была Елена Милаева. Пусть новая рабочая неделя принесет вам только положительные эмоции. До встречи! Спонсор одежды ведущего – магазин «Фрэш». Встречайте новую коллекцию «Фрэш» – твое свежее решение. Торговый центр «Фрегат», второй этаж.